Altså, det, der kendetegner mange af novellerne, det er, at øh, de beskriver jo øh, mennesker øh, i dagens Danmark, som øh, til synligheden er meget almindelige, øh, og som på overfladen måske fungerer godt, eller har meget brug for, at øh, overfladen ser pæn ud. Øh, nedenunder, der er altså alle de skjulte ting, der på en eller anden måde er med til at styre deres liv, øh, enten bevidst eller ubevidst. Så, så man kan sige, at der er den der kontrast i flere af teksterne mellem den sådan lidt pæne overflade og så de indre dæmoner, der er på spil nedenunder. Jamen, øh, min inspiration den er delvist kommet af noget personligt, altså min øh, opvækst, hvor mine forældre har øh, boet mange forskellige steder i Danmark, og, og vi har flyttet virkelig mange gange, og det mønster har jeg delvist også gentaget som voksen. Så, øh, og så har jeg en interesse for mennesker i, i forskellige miljøer, øh, og har igennem mit liv mødt utrolig mange forskellige mennesker, og, og føler mig faktisk også hjemme i mange miljøer. Og, øh, og selvom det ikke er direkte personer, jeg har skildret, øh, det er jo fiktive karakterer, men, men de er ligesom udsprunget af alle de der oplevelser og det kendskab, jeg har til forskellige miljøer. Jamen, det har været spændende at skulle sætte mig ind i så mange forskellige personer øh, og ligesom fortælle hver deres historie. Fordi øh, jeg har jo også øh, haft et større persongalleri, kan man sige, de to øh, forrige romaner, jeg har skrevet. Men øh, her der har jeg fået lov til at, at dykke ned i de enkelte karakterer og skrive deres historier ud. Og, og det har været virkelig sjovt faktisk, og, og meget spændende. Altså en, en roman er for mig i hvert fald, fordi jeg har øh, skrevet meget eksperimenter, eksperimenterende romaner, øh, er meget, meget krævende, fordi der tit er mange øh, tidsplaner, der for eksempel skal passe sammen, eller, eller formen, overgangene osv. Det skal man arbejde utrolig meget med. Øh, så selvom de her personer og historier er temmelig forskellige, så har formen gjort det lettere, fordi jeg mere har kunnet dykke ned og koncentrere mig om en dag eller en uge, eller i hvert fald et, et udsnit af en persons liv. Og det har været meget befriende, ikke at skulle tage højde for hele resten af, af kompositionen og alle mulige forskellige tidsplaner. Altså i mange år, så har det været formen, der har interesseret mig meget. Jeg ved ikke, om jeg kan sige mest, men, men det har været virkelig vigtigt for mig. I hvert fald ligesom vigtigt som indholdet. Altså, hvordan jeg fortæller historien. Og det, der har været spændende for mig, det er at beskæftige mig med så mange genrer som muligt. Øhm, fordi jeg har lært utrolig meget af det. Øh, jeg debuterede så meget ung, og, øhm, og jeg ved ikke helt, om jeg kan stå inden for mine første bøger, men, men de har ligesom alt det andet, jeg har skrevet, været meget lærerige processer for mig at gå igennem. Øhm, og det tror jeg også har noget med min alder at gøre, at jeg har haft brug for ligesom at eksperimentere med alle mulige forskellige former for at finde min egen stemme og mit eget sprog. Og så synes jeg, det har været spændende altså at ligesom lave en afsøgning af, hvad kan de forskellige genrer, og hvad er det interessante i dem.